இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ வந்து மட்டன் பிரியாணி ஜீரக சம்பா ரைஸ்ல செய்யறதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு பட்டை மூணு ஏலக்கா ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்து நல்லா நெய் விட்டு லைட்டா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பிரியாணி வந்து இப்ப இதை வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சி ஜார்ல வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வீட்டுல ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பிரியாணி பொடி நெய் மட்டன் தயிர் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இவ்வளவுதான் ரைஸ் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க உப்பு அப்புறம் புதினா மல்லி இலை வெங்காயம் தக்காளி ஒன்பது வேணா பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நூ இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது நெய் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் நெய் பாதி எண்ணெய் பாதி ரி சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் செய் சேருங்க கடல் எண்ணெய் அந்த மாதிரி சேர்க்காதீங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ரெண்டு பாதி அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஐம்பது நெய் சேர்த்துருக்குறேன் நான் கா கிலோ அரிசிக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அரிசி டூ ஃபிஃப்டி கிராம் மட்டன் எண்ணெய் நெய் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கிற பிரியாணி பொடியை சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வதக்கி விடுங்க போதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் பிரியாணிக்கே வெங்காயம் தானே டேஸ்ட்டு வெங்காயம் நம்மள சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் இதோட காஞ்ச மிளகா சாரி ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துருக்கிறேன் பச்சை மிளகா வந்து ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அதோட காரம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நல்ல காரமாக விருப்பப்படுறவங்க ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதோட கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயமும் சேர்த்தாச்சு வெங்க தக்காளியும் சேர்த்தாச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்லே இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தோம்னா அது அப்படி பாத்திரத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா மட்டன் மட்டனை வந்து கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுருந்தேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தயிரும் சேர்த்தாச்சு அப்புறம் மிளகாத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் இதை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் புதினா மல்லி இலை எல்லாமே இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கியாச்சு நல்லா இதெல்லாம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ நம்ம அரிசி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரிசி இதோட சேர்த்துக்கிறோம் ஜீரக சம்பா அரிசி கால் கிலோ மட்டன்னா கால் கிலோ அரிசி அந்த மாதிரி ஈக்குவல் ரேஷியோ எடுங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அரிசியும் இப்போ இதோட சேர்த்தாச்சு நம்ம மட்டன் வேக வச்சிருந்த தண்ணியும் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் அரிசிக்கு வந்து ரெண்டு பங்கு ஜீரக சம்பா ரைஸ்க்கு வந்து ரெண்டு பங்கு தண்ணி சேர்க்கணும் மட்டன் தண்ணி உங்களுக்கு இருக்குன்னா அதை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு விசில் வர்றது வர வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ அழகாக உங்களுக்கு வந்து ஜீரக சம்பா பிரியாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சண்டேஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வறுத்து பிடிச்சி நம்ம பண்ணுற மட்டன் பிரியாணி இப்போ வந்து மீன் குழம்பு மீன் குழம்புக்கு தேவையான மீன் ஒரு பத்து கால் கிலோ மீன் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியை ஊற்றுறதுக்கு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் இதில் நம்ம வேறு எந்த போ இதுவும் சேர்க்கறது இல்லை தேங்காய் மிளகாய் மட்டும்தான் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்குறோம் காஞ்ச மிளகாலையும் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி உங்களுக்கு கலர் விருப்பப்படுறவங்க சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா நார்மல் சில்லி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் மூடி அளவு தேங்காய் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதை தனியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் காயிட்டும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க நான் காயிறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் போட்டால் நல்லது பொறிய டைம் ஆயிடுச்சு நல்லா காஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு டப்பு டப்புன்னு உடனே கடுகு வந்து பொறிஞ்சிடும் மீன் குழம்பு அப்படின்னா மீனும் வந்து கழுவும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் போட்டு தண்ணியில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இதனாலும் அது உங்களோட ஆப்ஷனல் தான் இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ப பத்து பல்லு பூண்டு அதையும் சேர்த்து இதோட நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க வதக்கிடலாம் நல்லா கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் இது வரங்க வதங்கட்டும் அந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வதங்கினீங்க அந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்த குழம்புக்காகட்டும் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம மீன் சேர்த்துக்கலாம் மீனையும் சேர்த்து இந்த எண்ணெயில் நல்ல லைட்டாக அப்படி ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் எண்ணெய் படுற மாதிரி மீனில் ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாகவே
இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காஞ்ச மிளகா தேங்காய் கொஞ்சம் ஜீரகம் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி இருக்கு இல்லையா அதை ஊற வச்சு அந்த தண்ணியவும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் புளி உள்ளதான் சின்ன அளவு தான் கொஞ்சமாக போதும் சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு அந்த தண்ணியும் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க உப்பு தேவையான உப்பும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் புளி தண்ணி தேங்காய் அரைச்ச பேஸ்ட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் போட்டுரும் அந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு தேங்காயோட டேஸ்ட்டும் இதுவும் மஞ்சள் ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்குறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சம் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சிலர் உப்பு கம்மியாக சேர்ப்பீங்க அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டில் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே வைங்க நல்லா ஒரு கொதி வர்றது வர ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறவு டீயை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு லெட்டு போட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும் ஒரு நாலு பேருக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு அரை மூடி தேங்காய் சின்ன தேங்காய் எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஃபிஷ் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் செய்யக்கூடிய ஃபிஷ் கறி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட் மறக்காமல் எழுதுங்க அடுத்தது ஃபிஷ் பார்த்தாச்சு மட்டன் பார்த்தாச்சு அடுத்தது எக் கறி ஒரு எக்கு மசாலா எப்படி செய்கிறது இது வந்து சப்பாத்தி சாதம் எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மட்டன் கறி ஏன் எப்படி செய்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் ஊப்ஸ் மெத்தட் மாதிரி தான் ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரம் இருந்தால் போதும் அதிலேயே நீங்கள் இது செஞ்சு எடுத்துடலாம் இதுக்கு என்ன தேவையான பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு முட்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு தக்காளி வெங்காயம் அப்புறவு குழம்பு ம மிளகாத்தூள் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இதுக்கு வேறு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தேவை கிடையாது ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நீங்கள் எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் கடுகு ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு கொஞ்சம் பொறியிட்டோம் எக் மசாலா பொறுத்தளவு இது வந்து சப்பாத்தி கிரேவியாக எடுத்துக்கலாம் அப்புறவு சாதத்துக்கு இல்லை பிரியாணி அந்த மாதிரி எதுவும் சாதத்துக்கு சைடில் கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கடுகு பொறியிட்டும் இதுவும் நீங்கள் ரொம்ப அவசரமாக செய்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப குயிக்காக காலையில் டைமில் செய்கிறதுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் நான் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம்னாலும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயங்கிறப்ப ஒரு பத்து அது எடுத்துருக்கேன் நல்ல செவக்க வறுத்த வதக்கி எடுத்தாச்சு வெங்காயத்தை இப்போ இதில் தக்காளி வந்து நல்ல ஃபைனாக நான் சாப் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் கூட அரைச்சி சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்து வதங்க விடனாலும் வதங்க விடலாம் நல்லா இந்த பச்சை வாசனை போகிறது அளவு வதக்கிக்கோங்க தக்காளியை அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இதில் நான் குழம்பு மிளகாத்தூள் உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அது சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்குறேன் குழம்பு மிளகாத்தூளை பொறுத்தளவு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் மல் மல்லி மல்லி மல்லித்தூள் தனியாக வத்த மிளகாத்தூள் தனியாக எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூனு வத்தல் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் எல்லாமே சேர்த்து ஆல்ரெடி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண மிளகாத்தூள் தான் நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் நீங்கள் வேறு உங்கள் வீட்டில் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் வா கடையில் உள்ளது எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க போதும் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் அந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போகிறதுக்காக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் லெட்டு போட்டு முடி வச்சுட்டு நல்ல நார்மலாகவே ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் முட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க நான் மூணு முட்டை அளவு சேர்த்துருக்குறேன் அதே மாதிரி முட்டை உடச்சி விட்டதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப போட்டு கரண்டி வச்சு கலரி விடாதீங்க அப்படி உங்களுக்கு
நல்லா இருக்கும் முட்டையை ஆட் பண்ணதுக்கு பிறகு அதே மாதிரி ஃப்ளேம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்காமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் டு செவன் மினிட்ஸ் அப்படி மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல முட்டை வந்து உங்களுக்கு கிரேவி செம்மையாக ரெடி ஆகிடும் நல்லா தர தரன்னு கொதிச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல ரெசிபீஸில் நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்